Esto es Crónica al Momento. Luto en el fútbol. Se estrelló un avión que transportaba a un equipo brasileño, el Chapecoense, contra un cerro de Colombia. El saldo, por lo menos 71 muertos. Hay algunos supervivientes, algunos en estado grave. El presidente Enrique Peña Nieto viajó a Cuba para participar en los funerales de Fidel Castro. La Cancillería mexicana dijo que la presencia del presidente de México en La Habana es un reflejo del afecto y cercanía que tienen ambos países. El Senado de la República recibió una iniciativa que cancela la posibilidad de que el Procurador General de la República se convierta automáticamente en el primer fiscal de México. La iniciativa, enviada por el presidente Peña Nieto, propone que sea la propia Cámara de Senadores la que designe al primer fiscal general de la nación. La mañana de hoy permaneció cerrado el Aeropuerto Internacional de Puebla debido a la caída de ceniza proveniente del volcán Popocatépetl. La fumarola del Popo provoca lluvia de ceniza en por lo menos cinco municipios poblanos. En el Zócalo de la Ciudad de México fue abierto al público un puente peatonal sobre el Templo Mayor. El puente a nivel de piso cuenta con dos ventanas que permiten observar el basamento piramidal del recinto. El universo del cineasta Stanley Kubrick llega a la Cineteca Nacional. A partir del 1 de diciembre se presentará en la Cineteca una exposición conformada por más de 900 objetos como libretos, lentes de cámara, libros, fotografías y vestuario de películas como El Resplandor, Lolita y Naranja Mecánica. Manténgase informado a través de www.cronica.com.mx